Hello everyone. This is Preeti Garg and I welcome you all to my maths classes. Now dear children, we shall continue with our chapter number 1, real numbers. Yes. In the previous video, we have done exercise 1.1. Okay? And now we will be starting with exercise 1.2. Okay, so let's see what we have in this exercise 1.2. Basically, in this we are having fundamental theorem of arithmetic. Okay, and we have to find the LCM HCF by prime factors. Okay, and uh, I think by class 10th everybody knows how to find the prime factors to get the LCM or the HCF. So let's start with our exercise 1.2. So here we start with exercise 1.2 but before that let us do fundamental theorem of arithmetic it is given on page number 8 okay fundamental theorem of arithmetic it's a simple theorem that means suppose you are having number 6 the factors of 6 will be 2 and 3 or you can also write them as 3 and 2 right but the factors will remain the same their order can be different so this is what is fundamental theorem of arithmetic right now after this we move on to our exercise 1.2 in exercise 1.2 first we have we have to find the prime factors of the following numbers by prime factorization method right now prime factorization method aur ye bahut common si cheez hai जब आप बहुत छोटे थे सिक्स सेवन एट से आप प्राइम फैक्टर्स करते आ रहे हैं बट स्टिल लेट अस डू वन वन पार्ट ईच ऑफ क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री न सपोज वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर वन वी हैव टू फाइंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम से फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन द नंबर एज वन एंड आई हैव टू टेल और आई हैव टू राइट दिस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स सिंपल कुछ नहीं करना है इसका एल निकालना है फैक्टर्स करने के लिए दैट मीन्स टू सेवेंटीज आ टू थर्टी फाइव जा देन फाइव सेवन जा एंड सेवन वन जा दे फोर प्राइम फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम इज वन फोर्टी इज टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू सेवन और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज टू स्क्वेर इंटू फाइव इंटू सेवन फाइन सेम अदर पार्ट यू कैन डू फॉर दिस क्वेश्चन एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर टू question number 2 is it says find the lcm and hcf we have to find both hcf and lcm now first of all let me tell you what is an hcf what is lcm ye pata bhi hai waise to aapko hcf aur lcm kya hota hai lcm is the least common factor and hcf is the highest common factor right ye dono cheeze hoti hain aur ek cheez aur hai hamare paas lcm aur hcf ke relation mein what that product of product of two numbers is equals to lcm into hcf means product of any two numbers will be equal to the product of its hcf and lcm right now let us do question number 2 let us take first part only first part ye question bahut simple hai aur hum choti classes mein isko kar chuke so we'll go a little fast with it suppose we have 26 and 91 We have to find the HCF and LCM of these two numbers. So prime factors करते हैं of twenty six. What are the prime factors of twenty six? Two into thirteen. कैसे जब आप LCM निकालेंगे twenty six का, so you will get two thirteen जा and thirteen one जा. So prime factors are two and thirteen. Similarly for ninety one it will be seven into thirteen. Thirteen seven जा is ninety one. That means निकाल के देखिए ninety one अगर आपके पास है, देखो ninety one किससे जाएगा? किसी से भी नहीं जाएगा. Other than seven. Seven thirteen जा and then thirteen. वन जा सो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए टू एंड थर्टीन इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए सेवन एंड थर्टीन नो वी हैव टू फाइंड दी एच सी एफ एच सी एफ इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में हाइएस्ट ये है और ये कॉमन भी है देर फोर एच सी एफ बिकम्स थर्टीन एंड वॉट इज द एल सी एम एल सी एम इज इक्वल्स टू टू इंटू सेवन इंटू थर्टीन ठीक है टू इंटू सेवन इंटू थर्टीन दैट विल बी द एल सी एम टू इंटू सेवन इंटू थर्टीन एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स इज इक्वल्स टू वन हंड्रेड एंड एटी टू 
Now, in the same question, it is given that we have to verify that HCF into LCM is equal to product of these two numbers. So, let us check. First of all, let us find the product of the numbers. Product of numbers. The numbers were 26 and 91. So, what is the product? Just multiply 26 and 91. We will get 2366. Similarly, just find HCF into LCM. HCF is 13, LCM is 182. When we find the product of these two numbers, we will get 2366. That means both are equal. So, we say hence verified. Hence verified. Okay. The same is question number 3. In question number 3, we have to find the LCM and HCF by prime factors. But in this case, we are given any three numbers. Okay. So, first part only we are taking. Question number 3. First part we take. And the numbers are 12, 15 and 21. Let us find the prime factors first of all. So, prime factors of 12 will be 2, 2 is a 4 and 4, 3 is a 12. 15 ke prime factors kaise niklenge? 3 into 5. 21 ke prime factors kya honge? 3 into 7. Thik hai? Ab iska HCF kya hota hai? HCF is highest common factor. Highest bhi ho or common bhi ho. So if we see these 3. Thik hai? 3 tino me ki andar aa raha hai? That means this 3 is the HCF. HCF aa gaya? 3. And LCM will be what? Rest of all the numbers. 2 into 2 into 5 into 7 into 3. Thik hai? Kya gaya? 2 into 2 into 3 into 5 into 7. And on multiplication of all these 3 numbers, what will we get? Just multiply all the 3 numbers. What will we get? We will get them as 420. So, this is the LCM and this is the HCF. I hope all these 3 questions are clear to you. Okay. Now, question number 4, you can try on your own. Let's come to question number 5. Question is important. Question number 5. Based on the same question, we have one example also. And any one out of these two questions are important. Now, question number 5 says, check whether 6n ends with the digit 0. This ends with the digit 0. 0 for any for any natural number n natural number n we have to tell this that we have to check we don't know whether this happens or not or it is true or false but we have to check that 6n ends with the digit 0 for any natural number n matlab ye ki n mein koi bhi value put kare 1 2 3 4 kuch bhi value put kare aur jo answer aaye isko solve karke that should end with the digit 0 theek hai ab isko hume check karna hai abhi pehle roughly aap log dekhiye what uh, what the question wants to ask Suppose I am putting 1 on it. What will I get? 6. Suppose I n ke badle 2 dalti So what will I get? 6 6 are 36. Suppose n ke badle if I am putting 3. What will I get? 6 into 6 into 6. 2 1 6 and so on. So I have to find any value of n such that when I put that value over here and after solving it the number that I get should I have the last digit as 0. Or zaruri nahi ki ho. We have to check kya aisa possible hai ki iska last digit 0 ho for any value of n. Right? So let us see. We have to check. Check for it. Now, if if 6n ends with the digit 0 soch ke dekhiye when 6n ends with the digit 0 agar koi bhi number 0 par end hota hai कोई भी नंबर अगर जीरो पर एंड होता है, then naturally, then it should be, it should be divisible by five, should it be or not? Divisible by five, कोई भी नंबर जिसमें लास्ट में जीरो आता है, तो वो फाइव से तो डिवाइड होगा ही होगा, हंड्रेड एंड वन परसेंट, ठीक है? तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर सिक्स एन में कहीं पर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब सिक्स एन इज आल्सो डि� that is, जो इसकी prime factors होगी, prime factorization, prime factorization of 6n would contain 5 as a prime, 
yes or no would contain prime फाइव देखो अगर हम मान के चल रहे हैं कि सिक्स एन में एन को कुछ भी नंबर डालने से वी विल गेट द डिजिट जीरो तो वो जो भी वैल्यू होगी वो फाइव से डिवाइड हो जाएगी और अगर फाइव से डिवाइड हो जाएगी इसका मतलब जो सिक्स एन है और जो फाइव है फाइव उसका एक प्राइम फैक्टर हो गया हो गया बट नाउ वी हैव बट जो सिक्स एन है उसके प्राइम फैक्टर्स अगर हम करते हैं तो टू इंटू थ्री तो एन होते हैं फाइव तो नहीं है फाइव तो नहीं है उसका प्राइम फैक्टर्स कितना होगा खाली टू इंटू थ्री नॉट फाइव सिंस इट इज नॉट हैविंग द प्राइम फैक्टर्स एज फाइव so we can say so we can say that there is no such digit there is no such natural number no such natural number so that 6n ends with 6n end with digit 0 i hope it's clear आई होप इट्स क्लियर एक बार रफली दोबारा से देखो हमें चेक करना था कि सिक्स एन में एन की कुछ वैल्यू डालने से उसकी जो आंसर आएगा दैट शुड हैव वन डिजिट आज जीरो लास्ट डिजिट आज जीरो तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जीरो होता है तो वो फाइव से डिवाइड होता है ठीक है अब अगर हम इसके फैक्टर्स करते हैं सिक्स के तो दे फैक्टर्स आर टू एंड थ्री लेकिन अगर वो जीरो आ रहा है लास्ट में तो उसका फैक्टर फाइव भी होगा और अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम करा है एथमेटिक का जिसमें फैक्टर्स यूनिक होते हैं ठीक है तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम बाय व्हाट यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑल राइट ओके प्लीज गो थ्रू इट वन सेकेंड एंड गो थ्रू द एग्जाम्पल ऑल्सो एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स इज एक्सप्लेन वाई Uh, we are given some numbers. We have to tell them whether they are composite. Why they are composite? So first of all, you should know what are composite numbers. What are prime numbers? So prime numbers, which are those which are in one table and itself, and in the other table. And composite numbers, which are other than those which are in the same table. Meaning, which are in any table. In any table. Okay. So let us try one part. Suppose I am given this part: seven into eleven. इंटू थर्टीन प्लस थर्टीन ठीक है सिंपल तो ये है कि आप इसको सॉल्व कर दीजिए सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन प्लस थर्टीन जो भी आपके पास आंसर आएगा जो भी आपके पास आंसर आएगा आप उसको देख के बता पाएंगे कि वो प्राइम है या कॉम्पोजिट है तो नेचुरली वो कॉम्पोजिट ही होगा अदरवाइज इसको सॉल्व करने के लिए ईजी क्या करेंगे हम थर्टीन कॉमन ले लेते हैं इस पूरे में से और इसमें से तो वी आर लेफ्ट विथ ठीक है सो दिस बिकम्स थर्टीन इंटू इसको सॉल्व जब करेंगे तो वी विल गेट इट एज 78 और जब इसको और सॉल्व कर रहे हैं तो वी गेट इट एज 13 इंटू सिक्स ठीक है तो नाउ 13 13 और 6 इसके फैक्टर्स आ रहे हैं अदर देन वन सो वी से दैट दिस नंबर इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर सिमिलरली यू कैन डू द सेकेंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेवन इज दैट देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड सोनिया टेक्स एटीन मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड वाइल्ड रवि टेक्स ट्वेल्व मिनट्स फॉर द सेम Suppose they both start at the same point and at the same time, and go in the same direction. Then after how many minutes will they meet again at the starting point? So, question number seven: the time at which they will meet again. They meet again. This will be equals to what time they will meet again after taking the LCM of. 18 and 36. You have to find the LCM of 18 and 36. Whatever you get the LCM, sorry, 18 and 12. The number is 12. Whatever you get the LCM, they will meet again after those many minutes. Fine. So I hope this exercise is clear. Okay. So I hope you all have understood exercise 1.2. सबको समझ आ गया होगा prime factors कैसे निकालते हैं. What is the uniqueness? of fundamental theorem of arithmetic okay in the next video we will be doing the irrationalities of the number we will be proving uh, root 2 root 3 root 5 as an irrational number okay so till we meet in our next video practice exercise 1.1 and 1.2 right this is all for today
and one more thing what you have to do is you have to subscribe the channel if you have not done it till now okay and don't forget to hit the bell icon please like it and share it thank you children god bless you all god bless you all